sono pugliese, è ovvio che la domenica io faccio gli sporcamus. Prepariamo innanzitutto la crema pasticcera, mettete a scaldare il latte e aggiungete la scorza del limone. In una ciotola versate le due uova, lo zucchero e con una frusta montate bene il tutto. Aggiungete la farina o l'amido di mais e mescolate. Dovrete ottenere un composto liscio e senza agrumi. Così. A questo punto eliminate la scorza di limone dal latte e quando il latte sfiora il bollore aggiungete il composto che avete preparato in precedenza. Aspettate qualche secondo e non appena vedete che il latte ricomincia a bollire mescolate. Vedrete che in pochi minuti otterrete una crema pasticcera perfetta. Al primo bollore la crema pasticcera sarà pronta. Vedete? Spegnete, mescolate ancora qualche secondo. Come vedete è liscia e vellutata. E trasferite la crema pasticcera in una ciotola fredda. Mescolate ancora, coprite con pellicola a contatto e lasciate raffreddare. Nel frattempo andiamo a realizzare gli sporcamus. Quindi prendete un foglio di pasta sfoglia già stesa. Io ho utilizzato un coppa pasta quadrato, ma naturalmente potete realizzare gli sporcamus usando una rotella taglia a pizza o un bicchiere. Potete realizzarli della forma e della grandezza che preferite. Trasferite i quadratini di pasta sfoglia realizzati su una teglia ricoperta di carta forno e appoggiate sopra ad ogni quadratino un altro quadratino di pasta sfoglia così quindi infornate a 180 gradi per circa 20 minuti in questo modo otterrete dei, degli sporcamus già pronti per essere farciti vi basterà aprirli invece che tagliare non vi sembra una bella idea a me sì vedete com'è semplice è semplicissimo quindi trasferite la crema in una sac à poche e farcite ogni sporca mousse. Ecco. Spolverizzate con abbondante zucchero a velo e i nostri sporca mousse sono pronti. E grazie, alla prossima, ciao!